Olá, eu sou o Guilherme Luthier, aqui do canal Meu Luthier. E esse é o segundo vídeo da série de 60 vídeos que eu falei com você. Você deve ter recebido meu vídeo ontem, eu explicando que eu vou entrar com uma série de vídeos agora e eu conto é, com a sua energia. Você deve ter visto eu falar isso lá. Eu espero que você esteja torcendo para que dê tudo certo, porque como eu disse, eu tenho que fazer todas as coisas, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que regular instrumento aqui na oficina, mas eu estou contando com a sua energia e eu acredito que vai dar tudo certo, beleza? Só que no primeiro vídeo eu esqueci de falar uma outra coisa que é muito importante, é, que foi falando das notificações do vídeo. É, você lembra que eu falei que algumas pessoas estão recebendo os vídeos, outras pessoas não estão recebendo os vídeos? E lá eu expliquei que se você estiver vendo pelo computador é, o vídeo, é, aqui embaixo do, é, tem escrito inscrito, né? Ou se você não tiver inscrito, tem escrito inscreva-se. É, se já tiver inscrito, você foi inscrito no canal, tem essa engrenazinha, aonde eu expliquei... expliquei aonde eu expliquei que é, você tem que entrar na engrenagemzinha é, e vai abrir um, uma caixinha que você vai colocar lá é, ativar receber notificações desse canal certo e para você receber todos os vídeos não ficar é, perdendo os vídeos que eu posto certo só que a outra coisa que eu esqueci de falar foi o seguinte se você estiver vendo pelo celular é, aqui embaixo, se eu não me engano aqui, a, a minha esquerda, no caso, tem um sinozinho. Você já reparou que tem um sinozinho? Se você clicar em cima desse sino, ele vai ter é, duas hastezinhas, acho que é uma de cada lado, duas de cada lado, que é como se o sino estivesse batendo. Você tem que apertar esse sino e deixar ele com esse sinalzinho, com essa, como se ele estivesse batendo. Por quê? Porque quando você apertar no sino, é a mesma coisa de lá no computador. Você vai ativar receber as notificações. E aí toda vez que eu postar um vídeo para você, você vai receber os vídeos. E ainda mais agora, nessa série de 60 vídeos direto, um vídeo por dia, aí que você não vai perder mesmo, porque você vai receber todas as sequências. Beleza? Então não esqueça de ativar isso, ou seja pelo computador, ou seja pelo celular porque aí você vai receber todas as notificações e não vai perder nenhum vídeo. Tranquilo? Então agora é o seguinte, vamos passar para o conteúdo que eu quero te entregar. Bom, imagina você aí com o seu violão e você vai tentar ajustar as cordas dele, você está afinando o seu violão, aí você percebe que você afina duas, três, quatro cordas, é, gira quatro tarraxas, cinco tarraxas e tudo tranquilo. Aí uma das tarraxas é, ela tá muito dura, muito pesada para girar. E aí você vai tentando, tentando, tentando. Você tenta soltar as cordas para ver o que aconteceu. Aí acaba que a tarraxa acaba quebrando, certo? Bom, isso já aconteceu com várias pessoas que já é, falaram isso comigo. Tá? E eu também recebo clientes aqui que já aconteceu isso com eles. Problema na tarraxa do violão. Tá? Geralmente, essa tarraxa aqui, ó, esse modelo de tarraxa. Isso também é, acontece com as tarraxas de nylon. Só que antes das tarraxas quebrarem, acaba que eles perdem peças. Tá? Isso aí eu falei num vídeo, aí, uns dois vídeos atrás que é sobre ajuste da tarraxa do violão, de nylon, alguma coisa assim, tá? E o que, que acontece com esses violões, esse modelo de tarraxa? Com o passar do tempo com que você tem o seu violão, é, com passar alguns meses, anos, algumas peças do violão, elas vão ressecando com o tempo. Tá? Nós já vimos, já reparamos que às vezes o rastilho ele fica mais amarelado, a pestana ela fica mais amarelada e o friso do violão fica amarelado e enfim, outras peças também. Só que nessa parte da tarraxa, o que que acontece? 
Muitas das vezes, é, essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Essa roelinha aqui, ó, aqui tem duas roelinhas, certo? Tem uma branquinha e tem essa outra pretinha aqui, certo? Esse aqui, você pode reparar que ele tem todas as seis, tá legal, certo? Mas alguns instrumentos, eles não têm todas essas roelinhas, por causa desse passar do tempo e essa roelinha, ela quebrou ou ela, é, não vou falar ela se perdeu, porque para ela se perder ela tem que ter quebrado, lógico, ela não tem como sair dali, ela quebra e acaba escapulindo dali e ela sai, tá? Agora, é, por que que isso acontece? O que que acontece? Aqui no violão, nessa parte que, que tem uma bolinha, tá vendo? Ela tem uma engrenagem dentro dessa parte, que nem essa aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu acender uma outra luz aqui, que pode ser que melhore um pouquinho. Opa, melhorou. Tá vendo? Que tem uma engrenagem aqui, ó. E você tá vendo aqui, nessa parte aqui, ó, do lado de cá, aonde que passa a tarraxa, nessa ponta aqui, ó. Tá vendo que aqui tem a união das engrenagens? Você conseguiu observar? Aqui assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? E o que que acontece? Quando essa roelinha, é, você perde essa roelinha aqui, ela quebra, o que, que acontece? O, esse pino que vai a engrenagem da, da, da borboleta aqui, vamos dizer, da pega da tarraxa, ele se desloca, certo? Fazendo com que a tarraxa, vamos supor que ela está assim, certo? Quando ele se desloca, ele arreda aqui assim, ó, ele se desencaixa, ele não fica no lugar certinho, no perfeito. Aí ela começa a mastigar aqui assim, ó, passar uma por cima da outra. E aí vai fazer, vai forçando a tarraxa até a tarraxa quebrar. Aí quando ela quebra, é onde que você vai tentar ajustar a tarraxa, vai chegar um ponto que você vai girar e ela vai voltar. Você vai continuar girando e ela volta. Gira e ela volta. Ela não consegue rodar. Por quê? Porque falta é, vamos dizer, a tarraxa ficou banguela, né? Ela falta um dente na engrenagem, tá? Agora você deve estar perguntando, Guilherme, como que eu faço para repor uma peça dessa? Bom, para você repor uma peça dessa, é só você deslocando até um luthier, tá? Por quê? Porque essas peças, elas não são vendidas em lojas de instrumentos musicais. Se tiver essas peças, só terá em luthier. Por quê? Porque essas os luthiers, eles trocam peça, tarraxa quebrada, tarraxa com outros tipos de problema. E ele, então ele tem uma caixinha, sempre ele tem uma caixinha de sucatas de tarraxa. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar essas velhinhas... É, de alguma tarraxa vai colocar na sua tarraxa e o violão vai ficar e o violão vai voltar a funcionar certo? fora isso é só você trocando a tarraxa mesmo, você compra uma outra tarraxa e repondo no violão que para comprar uma tarraxa avulsa, em loja de instrumento também, é, não é sempre que tem, é uma ou outra geralmente eles vendem só o jogo é inviável eles repor, vender unidade de tarraxa. Então, assim, é mais fácil você levar a tarraxa até o luthier. O luthier ou ele repõe essa peça ou ele te vende outra tarraxa. Beleza? Bom, essa aí é a dica que eu... Essa aí é a dica de hoje. Esse é o segundo vídeo dos 60 vídeos, tá? E peço a você... E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, deixe o seu comentário, porque o seu comentário ele vai ser extremamente importante para a gente. Por quê? 
que eu vou selecionar aqui o que, que você quer ouvir nesses 60 vídeos. Eu já tenho uma quantidade aqui e agora estou precisando para me completar os outros 60, tá? E também compartilhe esse vídeo com o seu amigo, porque ele vai ver que eu estou precisando de é, postar vídeos com as dúvidas de vocês. E às vezes ele tem algum problema e eu vou ajudar a solucionar o problema dele também. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de inscrever no canal, como eu falei no início do vídeo, quando eu falei no primeiro vídeo, o 1 de 60. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber todos os vídeos. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Valeu!